হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার অনলাইন ইংলিশ উইথ সুমন চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগতম এই পর্যায়ে আমরা প্যাসেজ ন্যারেশনের আরেকটি রুল নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ তো প্যাসেজ ন্যারেশনের যে রুলটি নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব এটা হচ্ছে আপনাদের প্যাসেজ ন্যারেশন করার জন্য মোস্ট 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 ইম্পর্ট্যান্ট রুল হ্যাঁ দেখা গেছে আমরা অনেক সময় বিপদে পড়ে যাই যে দেখা গেছে আপনি সেন্টেন্স ন্যারেশন করছেন কিন্তু যখন প্যাসেজ ন্যারেশন করতে যান একসাথে একাধিক সেন্টেন্সকে অ্যাড করতে যান তখন আপনি বিপদে পড়ে যান তো এই রকম বিপদে যাতে আপনি না পড়েন সেই জন্যই আমি আজকের এই ক্যাপশনটা রেখেছি দেখেন প্যাসেজ ন্যারেশন প্যাসেজ ন্যারেশন উইথ মোর দ্যান ওয়ান সেন্টেন্স একের অধিক সেন্টেন্স হলে আপনি কিভাবে প্যাসেজ ন্যারেশন করবেন একটাকে একটার সাথে কিভাবে কেটে ছেটে অ্যাড করবেন এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমার আলোচনা তো ভিওয়ার্স আমি আপনার ধৈর্য ধৈর্য তো ভিওয়ার্স আপনি একটু কষ্ট করে যদি ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখেন এরপর আশা করি একাধিক সেন্টেন্সকে একত্রে যোগ করাটা আপনার আর কোনো কখনোই সমস্যা হবে না তো ভিওয়ার্স চলে না আমরা একটু দেখে নেই কিভাবে দেখেন তো আমি যেটা লিখে রেখেছি দেখেন প্যাসেজ ন্যারেশন উইথ মোর দ্যান ওয়ান সেন্টেন্স আমরা অনেক সময় দেখা গেছে একাধিক সেন্টেন্স অর্থাৎ একই বক্তা যখন পরপর একাধিক কথা বলে সেক্ষেত্রে আমরা বিপদে পড়ে যাই যেমন যদি এরকম থাকতো হি টোল মি হাই হাওয়ার ইউ এটা আপনি খুব সহজেই চেঞ্জ করতে পারতেন হি টোল্ড মি হাই হাওয়ার ইউ আপনি খুব সহজেই চেঞ্জ করতে পারতেন কিন্তু যদি এরকম থাকতো হি টোল্ড মি হাই হাওয়ার ইউ হোয়ার আর ইউ গোয়িং আই এম ওয়েটিং ফর ইউ ফর আ লং টাইম উইল ইউ টেক মি উইথ ইউ এই যে দেখেন আগে কি ছিল হাই হাওয়ার ইউ এবার হাই হাওয়ার ইউ হোয়ার আর ইউ গোয়িং আই এম ওয়েটিং ফর ইউ ফর আ লং টাইম উইল ইউ টেক মি তার মানে দেখেন একজন বক্তা একসঙ্গে চারটা পাঁচটা বক্তৃতা দিচ্ছে এই এত গুলা বক্তৃতা আপনার একটার সাথে একটা মিলাইতে বিপদ ভীষণ বিপদে পড়ে যান না এই বিপদে যাতে না পড়েন বিপদ আর আপদকে যাতে আপনি সহজেই ডিঙিয়ে যেতে পারেন এই বিষয় নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব তো ধরে নেন এরকম একটা বাক্য দেওয়া আছে যে প্রথমে সাবজেক্ট এর পরে রিপোর্টিং ভার্ব এর পরে অবজেক্ট হুম এই সাবজেক্ট মানে তো বক্তা ধরে নেন বক্তা সেন্টেন্স ওয়ান একটা বক্তব্য বলল তারপরে থেমে গেল এরপর আবার একটা বক্তব্য বললো আবার থামলো আবার একটা বক্তৃতা দিল আবার থামলো আবার একটা বক্তৃতা দিল আবার থামলো আবার একটা বক্তৃতা দিল আবার থামলো অর্থাৎ একটা বক্তা যদি পরপর অনেকগুলো বক্তব্য দেয় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি যা করবেন তা হলো প্রথম এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ এবং চতুর্থ এবং পঞ্চম এগুলোর মাঝখানে দেখেন আমি কিছু প্লাস চিহ্ন দিয়ে রেখেছি হ্যাঁ এই প্লাস চিহ্নগুলোকে আপনাকে মার্ক করতে হবে এই যে প্লাস চিহ্নগুলো দেয়া আছে হ্যাঁ এই প্লাস চিহ্নগুলোতে অর্থাৎ একটা বাক্য থাকলে আপনি খুব সহজেই পারতেন কিন্তু একটার পর আরেকটা দেয়া আরেকটার পর আরেকটা দেয়া আরেকটার পর আরেকটা দেয়া এই যে যখন একটার পর একটা একটার পর একটা তারপরে একটা এরকম যখন খাস কাটা খাস কাটা খাস কাটা গল্প তো জানেন আপনারা এরকম দেয়া থাকবে আপনি তখন বিপদে পড়ে যান তো এই বিপদ থেকে রেহাই পেতে গেলে আপনাকে কি করতে হবে দেখেন কিছু লিঙ্কার্স জানতে হবে যেটাকে আপনি লিঙ্কিং ওয়ার্ডও বলতে পারবেন হ্যাঁ লিঙ্কিং ওয়ার্ড আবার লিঙ্কিং পার্ক বলেন না হ্যাঁ তো দেখেন এই যে একটার পর একটা একটার পর একটা এই যে মাঝখানে প্লাস চিহ্নগুলো আছে আপনি প্রথম সেন্টেন্স লিখে ফেলেন কোনো সমস্যা নাই এরপরে যে মাঝখানে প্লাস চিহ্নগুলো আছে এই প্লাস জায়গাগুলোতে অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয়র মাঝখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়র মাঝখানে তৃতীয় এবং চতুর্থ মাঝখানে চতুর্থ এবং পঞ্চমের মাঝখানে আপনাকে কিছু লিঙ্কার বসাতে হবে ভাই আগে বলে নেই দেখেন প্যাসেজ ন্যারেশন একটা ন্যারেশনে এক একজন এক একভাবে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ একটা ন্যারেশনের অ্যান্সার যদি দশ রকম হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই মূল বক্তব্য সেম থাকলেই হবে এই বিষয়ে একটা কথা বলি ধরে নেন সাকিব আল হাসান দেড়শো বলে সাড়ে তিনশো রান করছে অসম্ভব মনে হয় না করতে পারে দেখেন ধরে নেন একশো পঞ্চাশ বলে সে কী করলো সাড়ে তিনশো রান করলো হ্যাঁ তিনশো পঞ্চাশ রান করে ফেললো এইবার এবং ম্যাচটা মনে করেন বাংলাদেশ জিতে গেলো ম্যাচটা ছিল ধরে নেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হ্যাঁ এখন দেখেন সাকিব আল হাসানকে ওই আপনার প্রেস ব্রিফিংয়ে ডাকা হলো ডাকার পরে ধরে নেন দশজন এখানে আপনার কি বলা হয় রিপোর্টার আছে হ্যাঁ ন্যারেশনের অপর নাম হচ্ছে রিপোর্টিং মনে রাখেন হ্যাঁ রিপোর্টিং অর্থাৎ একজন যা বলতেছে তা আপনি রিপোর্ট করতেছেন আরেকজনের কাছে গিয়ে হ্যাঁ ধরেন আপনি জিজ্ঞেস করলো যে ভাই সেঞ্চুরি করার পরে আপনার অনুভূতি কি তো সাকিব আল হাসান দেখতে আমার মতে অনেকটা আপনারা জানেন একটা মুচকি হাসি দিল হাসি দেওয়ার পরে বললো যে আসলে সেঞ্চুরি করাটা খুবই আনন্দের হুম কিন্তু আসলে সেঞ্চুরি করার চেয়েও বেশি আনন্দের বিষয় যা তা হচ্ছে দলকে জিতিয়ে দেওয়া আচ্ছা এখন দেখেন এই যে সে হেসে উত্তর দিল উত্তর দেওয়ার আগেই হেসে নিল এখন ধরে নেন দা ডেইলি স্টার এটাই যখন লিখলো তখন এভাবে বলল যে সাকিব আল হাসানকে সেঞ্চুরি করার পর অনুভূতি জানতে চাইলে সে হেসে উত্তর দেন যে এই যে দেখেন ডেইলি স্ট
তিনি সরাসরি উত্তর দেন যে দেখেন সে ডাইরেক্ট এই যে দেখেন আপনি এখানে বলতেছেন ডাইরেক্টলি অ্যানসার তার মানে কথা একটাই এক একজন রিপোর্টার এক এক ভাবে এটাকে পেঁচিয়ে গুছিয়ে এক এক ভাবে রিপোর্ট করতেছে ঠিক তেমনি ন্যারেশনের ক্ষেত্রেও তাই দুজন ব্যক্তি কথাবার্তা বলছেন এইটা আপনি রিপোর্ট করতেছেন হ্যাঁ এটা হতে পারে এক একজন এক একভাবে রিপোর্ট করতে পারে এইটা কোনো বিষয় না মূল ভারটা সেম থাকলেই হবে হ্যাঁ তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আর কি যে ন্যারেশন আমরা করতে গেলে অনেক সময় একটা ন্যারেশনের অ্যান্সারই ডিফারেন্ট হতে পারে এটা দেখে ভয় পাওয়ার দরকার নাই ওরে বাবা অ্যান্সার শিটে তো এটা দেওয়া আছে আমারটা তো মিলল না ওরে বাপ আমি যেটা করছি এটা লাগে তো ওইটা মিলল না না রে ভাই এত টেনশন সেন্টন করার কোনো দরকার নাই এই টেনশনের টেনশনের টেনশিত হয়ে আপনি হয়তো ব্লাড সুগার বা ব্লাড প্রেশার বাড়াবেন কেন হ্যাঁ তো যাই হোক যেটা বলতেছিলাম আর কি আপনি যখন প্যাসেজ ন্যারেশন করতে যাচ্ছেন এখানে কিছু লিঙ্কার এক একজন একই ভাবে বসাতে পারে আমি সবচাইতে সহজগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনি সহজটা পারলে এরপরে যে কোনো ভাবে আপনি পেঁচিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারবেন হ্যাঁ তো এইখানে দেখেন আপনি লিখতে পারবেন অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড এরপরে যদি আপনি আরেকটা সেন্টেন্স পান সেক্ষেত্রে আপনি লিখতে পারেন অ্যান্ড অলসো এরপরে যদি আবার একটা পান আপনি লিখতে পারেন এগেই হ্যাঁ অথবা আপনি লিখতে পারেন এখানে দেখেন দেন এবং তারপর যদি আরও একটা পান আপনি লিখতে পারেন ফাইনালি অর্থাৎ আপনি প্রথম এবং দ্বিতীয় বক্তিতার মাঝখানে লিখবেন অ্যান্ড দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টার মাঝখানে লিখলেন অ্যান্ড অলসো তৃতীয় এবং চতুর্থটার মাঝখানে লিখলেন দেখেন এগেন এবং চতুর্থ এবং পঞ্চমটা আবার লাস্টে তার শেষে লিখতে পারেন ফাইনালি হ্যাঁ আপনি এখানে আরেকটা বিষয় দেনটা ইচ্ছা করলে লাস্টেও লেখা যায় হ্যাঁ তো এই হচ্ছে মূল ঘটনা আপনাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে এই পাঁচটা হ্যাঁ দেখেন এই পাঁচটা দিয়েই শেষ না চাইলে এক একজন এক একটা ইউজ করতে পারে আমি খুব সহজভাবে এখানে জাস্ট পাঁচটা দেখিয়ে দিলাম এখন ধরে নেন সেন্টেন্সটা যদি এরকম হতো যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দেওয়া আছে ধরে নেন হ্যাঁ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থাকলে দেখেন অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্সটা তো আপনি করে ফেলবেনই প্রথমটার পরেরটা যদি এই সেন্টেন্সটা অ্যাসারটিভ হয় সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন দেখেন এখানে অ্যান্ড ছিল অ্যান্ড সেইট এর পরের সেন্টেন্সটাও যদি অ্যাসারটিভ হয় তখন আপনি লিখবেন দেখেন অ্যান্ড অলসো সেইট এর পরেরটাও যদি অ্যাসারটিভ হয় তাহলে আপনি লিখতে পারেন এগিন বা দেন সেইট এবং তার পরেরটাও যদি আবার লাস্টেরটাও যদি অ্যাসারটিভ হয় আপনি লিখতে পারেন দেখেন ফাইনালি সেট আচ্ছা এখন ধরে নেন এই যে প্রথম সেন্টেন্সটা শেষ এর পরের সেন্টেন্সটা যদি হয় ইন্টারোগেটিভ হ্যাঁ পরের সেন্টেন্সটা ধরে নেন হয়ে গেল এটা একটা হ্যাঁ ধরে নেন পরের সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেক্ষেত্রে আপনি কি লিখবেন এই সেন্টেন্স শেষ লিখবেন অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে আমরা কি ইউজ করি আর্টস হ্যাঁ তাহলে আপনি লিখতে পারেন অ্যান্ড আর্টস ধরে নেন এর পরে আবার একটা ইন্টারোগেটিভ আছে তখন আপনি কি লিখবেন অ্যান্ড অলসো আস্ট ধরে নেন এরপর আরও একটা ইন্টারোগেটিভ আছে সেক্ষেত্রে আপনি কি লিখবেন দেখেন এগেইন আস্ট ধরে নেন এরপরে আর একটা ইন্টারোগেটিভ লাস্টে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে তাহলে আপনি কি লিখবেন আমি এখানে ডট দিলাম ফাইনালি আস্ট এইভাবেই আর কি হ্যাঁ ধরে নেন এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আদেশ নিষেধ উপদেশ বোঝাচ্ছে ধরে নেন প্রথম সেন্টেন্সের পরের সেন্টেন্সে উপদেশ সেক্ষেত্রে আপনি লিখতে পারেন অ্যান্ড অ্যাডভাইজড ধরে নেন এর পরের সেন্টেন্সটা আবার একটা উপদেশ তাহলে আপনি লিখবেন অ্যান্ড অলসো অ্যাডভাইজ ধরে নেন এর পরেরটা আবার একটা উপদেশ তখন এগিয়ে নাম এখানে জায়গা নাই তাই ডট ডট দিলাম এগিয়ে অ্যাডভাইজ ধরে নেন পরেরটা আরও একটা অ্যাডভাইজ হ্যাঁ বা উপদেশ আপনি লিখলেন ফাইনালি অ্যাডভাইজ এইভাবে দেখেন যদি অপটারিক থাকতো এবং যদি সেটা কোনো উইশ করা বা প্রার্থনা করা বোঝাতো আপনি লিখতেন প্রথম ক্ষেত্রে অ্যান্ড প্রেইড অ্যান্ড অলসো প্রেইড প্রার্থনা থাকলে অ্যান্ড প্রেইড অ্যান্ড অলসো প্রেইড এগিন প্রেইড দেন প্রেইড ফাইনালি প্রেইড যদি সেটা এক্সপ্লামেটারি সেন্টেন্স থাকতো আপনি লিখতেন অ্যান্ড এক্সপ্লেইনড অ্যান্ড অলসো এক্সপ্লেইনড এগিন এক্সপ্লেইন ফাইনালি এক্সপ্লেইন যদি এটা কোনো নিষেধ থাকতো অ্যান্ড অর্ডার অথবা অ্যান্ড ফর ওয়েইট অ্যান্ড অলসো ফর ওয়েইট এগিন ফর ওয়েইট ফাইনালি ফর ওয়েইট এইভাবে দেখেন খুব সহজে জাস্ট আপনাকে মাথার মধ্যে গেছে রাখতে হবে হ্যাঁ কোনোভাবেই যাতে বের হয়ে না যায় অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো এগিন দেন দেখেন অনেকে অ্যান্ড সেটের জায়গায় অ্যান্ড অ্যাডেড অ্যান্ড অলসো অ্যাডেড এগিন অ্যাডেড ফাইনালি অ্যাডেডও লেখে তো আমি এখানে সেট দিয়ে লিখছি হ্যাঁ আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে যেটা বললাম সাকিব আল হাসানের উদাহরণটা দিলাম আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন যে একটা ন্যারেশন একাধিকভাবে করা যেতে পারে তো চলুন আমরা এখন একটা বড় একটা প্যাসেজ ন্যারেশনের অ্যান্সার দেখে নিচ্ছি তো ভিওয়ার্স চলুন আমরা দেখে নেই এখানে একটা দেখেন আমি ন্যারেশন দিয়ে রেখেছি প্যাসেজ ন্যারেশন আপনাদের জন্য লিখে রেখেছি তো আপনারা এটা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যেখানে একজন বলতেছে দ্য গার্ল টোল্ড দ্য বয় মেয়েটি ছেলেটিকে বললো এক্সকিউজ মি
হ্যালো এই তিনটা যদি কখনো পান তাহলে ন্যারেশনের শুরুতেই শুরুতেই আপনি লিখবেন ড্রয়িং অ্যাটেনশন ড্রয়িং অ্যাটেনশন আবার ড্রয়িং অ্যাটেনটিয়ন বললেন না ঠিক আছে দাদা আচ্ছা দেখেন আবার বলি দেখেন এক্সকিউজ মি হাই হ্যালো এগুলো যদি কোনো ন্যারেশনের শুরুতে পান আপনাকে লিখতে হবে ড্রয়িং অ্যাটেনশন মানে কি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুম যেমন ধরে নেন হি টোল্ড মি হাই তাহলে আমরা কি লিখবো দেখেন হি টোল্ড মি হাই হাও আর ইউ সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো হাই তুমি কেমন আছো তাহলে আমরা এখানে কি লিখতাম দেখেন এই শুরু দিয়ে লিখতে হতো ড্রয়িং অ্যাটেনশন তাহলে আমরা লিখতাম দেখেন ড্রয়িং অ্যাটেনশন এবার কি লিখবো দেখেন হি আস্ট মি হাও আই ওয়াজ হুম তো দেখেন যেটা আমি আগে বলে নেই দেখেন ড্রয়িং এক্সকিউজ মি হাই হ্যালো থাকলে আমরা ড্রয়িং অ্যাটেনশন লিখবো তো আমি এটা মুসে ফেলতেছি দেখেন এখন আমরা এই পুরো প্যাসেজ ন্যারেশনটাকে চেঞ্জ করে আপনাদের সামনে শো করব। তো দেখেন খুব সহজেই এখন আমরা এই ন্যারেশনটাকে চেঞ্জ করতে পারি তো আমরা যদি ন্যারেশনটা পড়ে নিয়ে দেখি দেখেন এখানে দেখতে পাবেন সবগুলো বক্তৃতাই হচ্ছে মেয়েটার যেমন প্রথমে সে এক্সকিউজ মি বলেছে এরপরে বলছে দেখেন ক্যান ইউ হেল্প মি আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্স এই যে দেখেন এইটা হলো কি দ্বিতীয় সেন্টেন্স এরপরে দেখেন আই হ্যাভ রিসেন্টলি অ্যাডমিটেড হেয়ার এটা হচ্ছে তৃতীয় সেন্টেন্স হ্যাঁ এবং এইটা হচ্ছে চতুর্থ সেন্টেন্স তো প্রথম সেন্টেন্স লিখতে গেলে আপনার কোনো সমস্যা নাই আমি একটু আগে দেখালাম এক্সকিউজ মি থাকলে ড্রয়িং অ্যাটেনশন লিখতে হয় তো আমরা শুরুতে লিখে নিলাম দেখেন ড্রয়িং অ্যাটেনশন এবার একটা কমা দিতে হবে দ্য গার্ল আস্ক দ্য বল দেখেন আমরা এখানে লিখলাম দ্য গার্ল আস্ক দ্য বয় এবার দেখেন অক্সিলারি ভার দ্বারা বাক্য শুরু হলে ইফ হয় তাই আমরা এখানে লিখলাম ইফ সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টকে ধরবে হি কুড হেল্প হার এখন আমি আর ফুল স্টপ দিলাম না পুরো বক্তৃতা আমি একসাথে শেষ করতে পারবো ইচ্ছা বলে ভেঙে ভেঙেও করা যায় যা হোক ভেঙে ভেঙে করবো না আমরা এইবার দেখেন প্রথম সেন্টেন্সের পরে এই যে দ্বিতীয় সেন্টেন্স আসছে তো আমরা জানি দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হলে শুরু থেকে লিখতে হয় অ্যান্ড সেট তৃতীয়টা অ্যাসার্টিভ হলে অ্যান্ড অলসো সেট তাহলে যেহেতু এটা দ্বিতীয় সেন্টেন্স তাই আপনাকে এখানে দেখেন প্রথম আর দ্বিতীয় মাঝখানে কি লিখতে হবে অ্যান্ড এখন অ্যাসার্টিভ হওয়ার কারণে অ্যান্ড সেট ইন্টারগেটিভ হলে লিখতাম অ্যান্ড আস্ট ইম্পারেটিভ হলে লিখতাম অ্যান্ড অর্ডার তো এখানে আমাদেরকে লিখতে হচ্ছে দেখেন অ্যান্ড সেট আর অ্যাসার্টিভ হওয়ার কারণে তো দ্যাট লিখছে নেই আপনি দেখেন অ্যান্ড সেট দ্যাট আই এই যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ধরলো তাহলে কী হয়ে গেল দেখেন শি অ্যামি যা থাকলে ওয়াজ হয় শি ওয়াজ আ নিউ স্টুডেন্ট সে ছিল একজন নতুন ছাত্রী ফুলস্টপ এখানে দেওয়া যায় কিন্তু আমরা দিচ্ছি না এরপর আবার বললো দেখেন আই হ্যাভ রিসেন্টলি অ্যাডমিটেড হেয়ার এবার দেখেন দ্বিতীয় সেন্টেন্স এবার তৃতীয় সেন্টেন্স এইখানে দেখেন এই দুটোর মাঝখানে আপনাকে একটা লিঙ্ক কার্ড দিতে হবে তো আমাদের আমি প্রথমবারে অ্যান্ডের কাজ যেহেতু শেষ তাহলে আমরা এখানে অ্যান্ড অলসো লিখবো এবং পরের সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয় অ্যান্ড অলসো সেট লিখলাম ইন্টারগেটিভ হলে আমরা লিখতাম অ্যান্ড অলসো আস্ট তো আমরা এখানে লিখতেছি দেখেন সরি অ্যান্ড অলসো সেট দ্যাট আই হ্যাভ তাহলে কি হবে এটা দেখেন শি হ্যাড হ্যাভ হ্যাস থাকলে আমরা জানি হ্যাড হয় শি হ্যাড রিসেন্টলি অ্যাডমিটেড অ্যাডমিটেড এবার হেয়ার থাকলে দেয়ার হয় আপনারা জানেন এটা আমি আগে ভিডিওগুলোতে বলেছি এবং দেখেন একদম শেষ মেশ বললো প্লিজ শো মি দ্য লাইব্রেরি এবং এটা যেহেতু লাস্টের সেন্টেন্স এগিয়ে না লিখে আমরা বলতে পারি ফাইনালি অথবা দেন হ্যাঁ অথবা অ্যান্ড এগিয়ে দেখেন অ্যান্ড ফাইনালি অথবা আপনি এখানে অ্যান্ড না বললেও চলতো দেখেন ফাইনালি এবার দেখেন প্লিজ থাকার কারণে আমরা কি বলবো ফাইনালি রিকোয়েস্টেড আমরা জানি দেখেন রিকোয়েস্টেড টু ওল্ড এগুলোর পরে সাধারণত ইনভার্টেড কম থেকে টু বসে রিকোয়েস্টেড টু শো মি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ধরবে তার কারণ হার দা লাইব্রেরি তো ভিউয়ার্স দেখেন এভাবে খুব সহজে আপনি পুরো একটা প্যাসেজকে বা প্যাসেজ ন্যারেশনকে চেঞ্জ করতে পারবেন আশা করি খুব সহজে আপনি এটাকে বুঝে ফেলেছেন তো চলুন আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখে নিই আমি এখানে মুছে ফেললাম আপনাদেরকে এখন আমি আর একটা উদাহরণ দেখাতে চাচ্ছি হ্যাঁ এটা হতে পারে ছোট ছোট উদাহরণ হ্যাঁ যেমন ধরনের এরকম থাকলো হি টোল্ড মি হয়ার আর ই গোই সে আমাকে বললো তুমি কোথায় যাচ্ছ আহ দিন ওয়েটিং ফর ইউ ফর টু আওয়ার্স 
আমি তোমার জন্য দুই ঘন্টা ধরে ওয়েট করছি তুমি কোথায় যাচ্ছ আমি তোমার জন্য দুই ঘন্টা ধরে ওয়েট করছি টেক মি উইথ ইউ আমাকেও তোমার সাথে নাও এই যে দেখেন হি টোল্ড মি হয় না লুকুই তুমি কোথায় যাচ্ছ এরপরে দেখেন আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ ফর টু আওয়ার্স আমি তোমার জন্য দুই ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি টেক মি উইথ ইউ আমাকে তোমার সাথে নাও প্রথমটা ইন্টারভিটিভ পরের ট্যাসাটিভ এরপর একটা দেখেন ইম্পারেটিভ তো আপনি প্রথম সেন্টেন্সটা নর্মালি যেভাবে লেখেন এভাবে লিখলেন হি আস্ট মি এবার নর্মালি দেখেন হোয়ার ডবলিউ শোয়ার থাকলে ডবলিউ শোয়ারে বসে এবার সেকেন্ড পার্সন অপডেটকে ধরে দেখেন আই ওয়াজ গোয়িং আপনি জানেন আমি যার থাকলে ওয়াজ হারা এরপর ফুল স্টপ দিলাম না সেভাবে জিজ্ঞেস করলো আমি কোথায় যাচ্ছিলাম এরপর দেখেন পরে আবার একটা সেন্টেন্স আছে তো আপনি জানেন পরবর্তী সেন্টেন্স যোগ করতে গেলে অ্যান্ড লিখতে হয় আমরা এখানে একটা অ্যান্ড লিখলাম অ্যান্ড সেড দ্যাট এবার দেখেন ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ধরে হি হ্যাভ হ্যাস থাকলে হ্যাড হয় হি হ্যাড বিন ওয়েরিং ফর ইউ শুধু ইউটা সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টকে ধরতেছে দেখেন ফর মি ফর টু আওয়ার্স বাক্যটা এখানে শেষ করতে পারতাম কিন্তু করব না কারণ পরে আর একটা বাক্য আছে দেখেন টেক মি ভিডিও আমাকে তোমার সাথে নাও এটা সাধারণত রিকোয়েস্টও হতে পারে আবার অর্ডারও হতে পারে হ্যাঁ তো আমরা বুঝতেছি না সেক্ষেত্রে আমরা টোল্ডও লিখতে পারি আবার অর্ডারও লিখতে পারি ধরেন আবার রিকোয়েস্টও লিখতে পারেন দেখেন অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড টু যে ভারত দ্বারা শুরু হলে আপনারা জানেন ইনভার্টেড কম থেকে টু বসে টু টেক ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ধরল হিম উইথ এবার আমার দেখেন সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টকে ধরবে মি তো ভিউয়ার্স এভাবে খুব সহজেই আপনি প্যাসেজ ন্যারেশনে যদি একাধিক সেন্টেন্স একটার পর একটা যোগ করে দেওয়া থাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তো যাই হোক আরও একটা উদাহরণ দেখি আমরা হ্যাঁ দেখেন ধরেন এরকম থাকলো হ্যানা টোল্ড রূপা হ্যানা রূপা কি বললো হ্যালো হাও আর ইউ হয়ার ডিট ইউ গো দেখেন হ্যানার উপরে বললো হ্যালো হাও আর ইউ এই তুমি কেমন আসো হোয়ার ডিট ইউ গো তুমি কোথায় গিয়েছিলে আই ওয়েন্ট টু ফাইন্ড ইউ অ্যাট ইয়োর হোম আমি তোমাকে তোমার বাসায় খুঁজতে গিয়েছিলাম তো দেখেন এবার আবার কি হয়েছে প্রথমটা ইন্টারোগেটিভ তারপর একটাও ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ দুটো ইন্টারোগেটিভ এরপর একটা অ্যাসার্টিভ তো এটাকে কী করবেন এই যে হ্যানা আর রূপা আছে দেখেন হ্যালো থাকার কারণে আপনি জানেন হ্যালো হা হাই আর এক্সক্রিউজ মি অর্থাৎ এক্সক্রিউজ মি এগুলো থাকলে কী করতে হয় শুরুতে লিখতে হয় ড্রয়িং অ্যাটেনশন তাহলে আমরা এখানে লিখলাম দেখেন ড্রয়িং অ্যাটেনশন এবার একটা কমা দিয়ে দেখেন হ্যানা আস্ট রূপা ডবল এস ওয়ার্ড থাকলে ডবল এস ওয়ার্ড হাও শি এখানে শি মানে দেখেন সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টকে ধরতেছে তাই আমরা ব্র্যাকেটে আর লিখতে পারি হাও শি ওয়াজ যদিও মডার্ন ইংলিশে ব্র্যাকেটের মধ্যে আর বলে নিউজ বলেন এগুলো লেখা হয় না হ্যাঁ এরপর দেখেন হোয়াই ডিড ইউ গো এখানে দেখেন ডিড আছে আপনারা জানেন ভিটু থাকলে হ্যাড প্লাস ভিদ্রি হয় হ্যাঁ এবার দেখেন অ্যান্ড আস্ট এবং জিজ্ঞেস করলো ডবলু এস ওয়ার্ড আছে তাই আমরা ডবলু এস ওয়ার্ডটাকে দিয়ে বাক্য শুরু করতেছি এবার ইন্টারগেটিভ যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ বানাতে হবে দেখেন সেকেন্ড পার্সনে যে আবার অবজেক্টকে ধরতেছে হয়া শি হ্যাঁ এটা রূপাকে বোঝাচ্ছে দেখেন ডিট থাকলে হ্যাড প্লাস ভিত্রি যে আমরা হ্যাড লিখলাম আর গোয়ের ভিত্রি গন বা গান যাই বলেন গান এরপর দেখেন আর একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা লিখলাম অ্যান্ড অলসো সেট দ্যাট সাবজেক্ট দেখেন ভি টু তাহলে দেখেন ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ধরতেছে শি শি মানে হ্যানা শি আমরা জানি ভি টু থাকলে হ্যাড প্লাস ভিত্রি হয় শি হ্যান গান টু ফাইন্ড ইউ আছে তার মানে দেখেন হার এখানে যেহেতু রূপাকে বলতেছে তাই ব্যাগে একটা রূপা দেখলাম অ্যাট ইউর হাউস ইউর মানে দেখেন হার হাউস এটা রূপার বাসাই হচ্ছে এই যে হাউস বা হোম তো ভিওয়ার্স এইভাবে খুব সহজেই একাধিক সেন্টেন্স থাকলে আপনি প্যাসেজ ন্যারেশন চেঞ্জ করতে পারবেন তো এগুলো সহজে পড়ার জন্য আপনাকে যেই কাজটা করতে হবে আপনাকে এগুলো খাতায় উঠায় নিয়ে নিয়ে লিখতে হবে হ্যাঁ আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনার ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে হ্যাঁ তত বেশি আপনার কম্পিটেন্সি চলে আসবে তো ভিওয়ার্স আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিওটি আপনি বুঝতে পেরেছেন যদিও ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন টিল দেন বাই বাই